പരസമയ സംരക്ഷണത്തിൽ പോകാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അരുണാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇപ്പോൾ വാക്കൌട്ട് നടത്തി ഇറങ്ങിപ്പോന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മീഡിയ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വടകരയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു അവിടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സി ഒ ടി നസീറിനെ നേരെ ഉണ്ടായ വധശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഭീകരമായ അക്രമം വഴിതിരിച്ചു വിടാനും കേസന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത് സി ഒ ടി നസീർ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി എം എൽ എ എൻ ഷംസീറാണ് തന്നെ ഈ അക്രമത്തിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്നും ഈ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ പോലീസ് എം എൽ എയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എം എൽ എക്കെതിരായി ഇതുവരെ ഒരു പോലീസ് നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലോക്കപ്പ് മരണങ്ങൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നീതി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്ത ആർക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ നീതി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീതിയും നിയമവും സി പി എമ്മിന്റെ വഴിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സി ഒ ടി നസീറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അയാൾ ആവർത്തിച്ച് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടും എം എൽ എ ഷംസീറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടി രണ്ടുപേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അവരാരൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചാലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ആ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേർ ആരാണെന്ന് ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സി പി എം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ നീക്കം നടത്തുന്നു ഒന്നാം പ്രതിയായ പീതാംബരന്റെ ഭാര്യയാണ് സാക്ഷിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ മൂന്ന് തവണ മാറ്റി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേസ് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താമോ എന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഈ കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു സി ബി അന്വേഷണം വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി അന്വേഷണത്തെ ഇവർ മടിക്കുന്നത് ഷൊഹൈബിന്റെ കൊലപാതകം ഈ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണേണ്ടത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകം മട്ടന്നൂരിലെ ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകം കൃപേഷിന്റെ ഈ ശരത്ലാലിനെ ഒരേ രീതിയാണ് ഒരേ മോഡലാണ് ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ ബൈക്കിടിച്ച് വാഹനം ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തുക വെട്ടിക്കൊല്ലുക ഒരേ രീതിയിൽ വിദഗ്ധമായ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളാണ് ഈ അക്രമങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടിയും ഗവൺമെന്റുമുണ്ട് പോലീസുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നീതി കിട്ടും അതാണ് സി ഒ ടി നസീറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അയാൾ കാറിന്റെ അടിയിലേക്ക് കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളും ഇതുപോലെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടിയും ഗവൺമെന്റും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ശാന്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്വസിക്കുകയാണ് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊലപാതകം ഉണ്ടാവാത്തത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഒരു ഭാഗത്തും സി പി എം മറുഭാഗത്തും 
കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലബാർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ബോംബ് നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തടയുന്നില്ല ബോംബ് നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധന നടക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ഷാർലറ്റിനുണ്ടായ അനുഭവം അവർ അവരുടെ വോട്ട് ആരോ ചെയ്തു അവര് റീപോ പരാതി കൊടുത്തു റീപോളിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദം അവസരം കിട്ടി അവരുടെ വീടിന് ബോംബ് എറിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ബൂത്ത് ഏജന്റ് പത്മനാഭന്റെ വീടിന് ബോംബ് എറിഞ്ഞു അവരുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത വഴിയിൽ ബോംബ് എറിഞ്ഞു ഇതാണോ കേരളത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന പൗരാവകാശം സംരക്ഷണം അപ്പൊ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം കേരളത്തിൽ സംജാതമാണ് ഞങ്ങൾ ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഹോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അപ്പ പുറത്താകും എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആർക്കെതിരെ എന്ത് ആക്ഷേപം പറഞ്ഞാലും ഒരു നടപടിയില്ല മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെയും അപമാനിക്കത്തക്ക പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പരാതി കൊടുത്തു മുനീർ എം കെ മുനീർ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആളുകളെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പിന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമാണ് ഘടകക്ഷി നേതാക്കളുമാണ്